शुरू में तो मटेरियल रेट बढ़ता है लेकिन बाद में डिक्रीज होगा लेकिन एक मास फ्लो रेट मतलब पार्टिकल जो कि गैस के साथ एक फिक्स्ड वॉल्यूम पे है मतलब उसमें हम वेरिएशन नहीं कर रहे हैं कि गैस जो है फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है एम्बेस पार्टिकल के अमाउंट को नहीं वेरी कर रहे हैं लेकिन जो दोनों का मिक्सचर है वह उसका फ्लो अगर ज़्यादा हो रहा है तो मटेरियल कंट्रोल ज़्यादा होगा इसके बाद अभी बात करेंगे हम लोग गैस के बारे में गैस आप यूज कर रहे हैं प्रेशर relation depends on this composition the high velocity obviously cause high material impulse rate even if mass flow rate of the abscissive is kept constant agar abscissive ka mass flow rate matlab abscissive kis rate se flow ho raha hai तो उसको बोले हैं हम इसे मास को ले तो मिक्सिंग के इसको ऐसे करेंगे कि कितना अमाउंट हो अब जैसे पार्टिकल मिक्स हो रहा है एक साइड में अमाउंट हो गैस में तो अगर आपने मास को ले तो फिक्स रखा है और वेलोसिटी को इंक्रीज करने में तो मटेरियल ऊपर बढ़ जाएगा तो नोजल की तो बात करते हैं The nozzle is one of the most vital element for cooling the process characteristics, since it is continuously in contact with the abrasive grain. The other grain with abrasive particle, के साथ nozzle का contact हमेशा बना रहता है जो nozzle के अंदर से abrasive particle flow होता हुआ आता है. अतः हाई स्पीड तो आपको ये देखने को मिलता है कि द मटेरियल मस्ट बी वेरी हार्ड अवॉइड एनी सिग्निफिकेंट बीयर तो नोजल का मटेरियल होना चाहिए वो इतना हार्डर होना चाहिए कि उसमें कोई बीयरिंग खुद के अंदर बीयरिंग ना हो इसलिए नॉर्मली नोजल जो है वो कैमिस्ट्री कार्बाइड बनाया जाता है या सफायर का इस्तेमाल आप करते हैं नोजल बनाने के लिए टाइप्स ऑफ नोजल नोजल हेड स्ट्रेट हेड और राइट एंगल हेड नोजल है फॉर नॉर्मल ऑपरेशन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ओरिफिस इज बिटवीन 0.05 एमएम स्क्वायर टू 2 एमएम स्क्वायर जो नोजल का ओरिफिस होता है यहां से आपका मिक्सचर फ्लो हो रहा है एडवेसिव पार्टिकल ऑफ एयर का उसका जो दाया होता है पॉइंट जीरो फाइव मतलब उसका क्रस्टिंग एरिया जो होता है पॉइंट जीरो फाइव 
एमएम स्क्वायर होता है क्या बोलते हैं एक एरिया is very difficult as a as a tail to be to know or muskil hai lekin sapphire aur nozzle 300 ghanta 300 hour ka iska use karte hain adjustment ka right that the model hai to 12 ghanta ka right that the model hai to 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 hai करते हैं इसमें आवर में इसलिए तुरंत किया था क्योंकि वो डेज में नहीं कहा था कि वे इतने दिन कि वर्षिंग आवर जितना आप एग्रोली उसका इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से उसकी लाइफ पे फर्क पड़ेगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन एजीएम इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्क सरफेस एंड द टिप ऑफ द नोजल इसको बोलते हैं नोजल टिप डिस्टेंस एम टी सी नॉजल टू डिस्टेंस अगर नॉजल टू डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो मेटेरियल रिमूवल बढ़ेगा उसके बाद घटेगा इस तरीके की चीजें आप देखेंगे लेकिन नॉजल टू डिस्टेंस को बढ़ाने से एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि उसका शेप जो मटेरियल रिमूव होगा उसका शेप भी बदल जाएगा मतलब कैविटी का शेप आपको बदला देगा नॉजल टू डिस्टेंस अफेक्ट्स नॉट ओनली द मटेरियल रिमूवल रेट फ्रॉम द वर्क सरफेस बट आल्सो द शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी प्रोड्यूस्ड ठीक है ये केवल इसके एमआरआर को भी इफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि जो कैविटी क्रिएट हो रही है उसके शेप और साइज के ऊपर भी फर्क डाल रहा है फिगर 6.5 सो इफेक्ट ऑफ नॉजल टू डिस्टेंस क्या इफेक्ट होगा नॉजल टू डिस्टेंस का व्हेन द नॉजल टू डिस्टेंस इंक्रीजेस The velocity of abrasive particles impinging on the work surface increases due to their acceleration after they leave the nozzle. If the nozzle is increased, what will happen? The velocity of abrasive particles will increase. The velocity of abrasive particles will increase. The gap 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 will increase. मिलेगा इसलिए वेलोसिटी लास्ट में इंक्रीजिंग इंक्रीज वेलोसिटी आपको मिलती है ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लीव्स द नॉजल दिस इन टर्म इंक्रीजिंग मटेरियल रिमूवल रेट तो जब नॉजल टू डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे नॉजल टू डिस्टेंस पहले 0.75 था अब ये देख रहे हैं डायमीटर ऑफ कट डी बताया जा रहा है पॉइंट फाइव एम तो फाइव एम तक नॉजल टू डिस्टेंस आपने किया तो डाया इंक्रीज हो गया जब टेन एम तक किया तो डाया इंक्रीज हो गया जब फिफ्टीन एम किया तो डाया इंक्रीज हो गया इफेक्ट ऑफ नॉजल टू डिस्टेंस ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कट अब शेप में वेट्स आपको देखने को मिल रहा है एरिया जो कवर कर रहा है वो बढ़ जा रहा है डाया बढ़ जा रहा है डाया ऑफ कट भी इंक्रीज हो जा रहा है अगर नजर के ऊपर डिस्टेंस आप बना रहे हैं ऐसा क्या हो रहा है एसिडेशन भी आपका इंक्रीज हो रहा है जिससे कि आपका एमआरआर भी इंक्रीज कर दे रहा है जो आपको वेलोसिटी हाई वेलोसिटी से अभी से पार्टी लेक्टिव कर रहा है इस पे वेलोसिटी भी इंक्रीज कर दे रहा है जिससे कि मटेरियल रेट भी बढ़ जा रहा है 
इसके पीछे रीजन क्या है एसिलेशन आउट ऑफ द लीव द नोजल ठीक है इससे क्या हो रहा है आपका फाइनली एम आर आर इंक्रीज हो रहा है तो फर्दर इंक्रीज इन नोजल टू डिस्टेंस फिर और बढ़ाने पर क्या होगा वेलासिटी रिड्यूसर्स ड्यू टू द ड्राइव ऑफ द एटमोसफेयर एटमोसफेरिक गैसेस की वजह से अब हिंड्रेंस भी क्रिएट कर लेगा एटमोस्फेयर which initially checks the increase in the mrr and finally decreases uske baad mrr metabolic rate decrease ho ja raha hai kyun to so, hindrance ke karan drag ke karan atmospheric gases ke drag ke karan velocity pe kam ho jati hai aur fir metabolic rate kam ho jata hai so, figure 6.6 shows how normal to distance effect material number आपका मेटेरियल लिम्बल बढ़ रहा है लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो कुछ देर के लिए स्टेबल हो जा रहा है मटेरियल नंबर रेट उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो ये फिगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉजल टू डिस्टेंस बढ़ाने पर मटेरियल नंबर रेट बढ़ रहा है उसके बाद फिर घट रहा है उसके पीछे रीजन क्या था मैं जब गैप बढ़ रहा था तो एसिलेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ रही थी तब इस पार्टिकल्स के जिससे एमआरआर बढ़ रहा था तो जब गैप आप ज्यादा बढ़ा देंगे तो वही एटमॉस्फेरिक गैसेस हिंड्रेंस के तरीके से बिहेव करेंगे तो वो पहले पहले उसको रोकेंगे अब इस पार्टिकल को उसको वेलोसिटी को मिनिमाइज करेंगे जिससे ये मटेरियल रेट कम हो जाएगा ठीक है वेलोसिटी कम होगी तो मटेरियल नंबर रेट कम होगा ये इसके पीछे रीजन है ठीक है ये पॉइंट्स अब हेडिंग जो मशीन यूज किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे फिगर बना हुआ है डायग्राम ऑफ एडवेसिव जेट मशीन इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स जिसमें लगे हुए उसका डायग्राम यहां पे शो किया गया ठीक है द एडवेसिव जेट मशीन आर मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्क बाय सिंगल मैन्युफैक्चरर नेमली एसएस राइट इन द मिड यूआर ठीक है इतना लगा कि यहां से बनता है अगर नहीं हो एयर प्रेशर नोजल बना हुआ है तो जो आपका पार्ट के निकल रहा होगा वो इधर से निकल रहा होगा ठीक है यहाँ से एयर शक किया जा रहा है ठीक है ये आपका प्रेशर रेगुलेटर है ये फिल्टर है फिर तो यहाँ से गया ठीक है फिर मिक्सिंग चैम्बर में गया ठीक है ये चीज है ब्लॉक यहाँ पे शो किया गया है ये डीप प्रेशराइजेशन वाल्व है ठीक है ये क्वाइल है है, 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 है,